سلام من سینا ولیوله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چندشنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما با توجه به مناسبت که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم فکر کنم نیازی به مقدمه چینی نباشه و همه شما بدونید که میخوام منولوگ امشب رو با ویدیوهای مربوط به چی شروع کنم بله درست تحت سدید مراسم روز نکبت در استرالیا میگن که آقا 76 سال گذشته شماها باید حرکت بکنید باید ذهناتون پویایی داشته باشه روی آینده تمرکز کنید چرا هیراج به این روز نکبه صحبت میکنید؟ نه این روز نکبت رو نمیگم که نکبت خودمون رو میگم همون نکبتی که خفت و ذلت و رخبت و هماغت هم تو دلش جا داده دارم میرخصن؟ تا چند سال پیش بهش میگفتیم سیرک 22 بهمن ولی گویا دیدن سیرک از مود افتاده واسه جذب مخاطب کم کم دارن تبدیلش میکنن به نایت کلاب 22 بهمن سال دیگه اگه دیدید دارن ساندیس سگی یا شربت 50 درصد الکل پخش میکنن بین مردم تعجب نکنید ها پارسال میگفتن نمیشه ما پارسال هرچنگ سبسه پیتسور خودشیم دیگه یعنی همین موقع ما برنامه سبسه پیتسور خودشیم خب الان هم که برنامه قهوه‌ای 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 رو داریم ما که چرا پنجمی و جشن گرفتیم برفم که دیدیم ما صدومی و دیویسومی هم میگیریم و شما مور و ملخ دارن در قبل خلاصه به حسابتون میرسن و ولی قطعا تو رو اون موقع مور و ملخ هم نخورده چون اونا گوشت میخورن گو نمیخورن من خلاف تو چقدر مردمی آقای کارگر این کارش از دست دادن گذشته دست بده پا بده لب بده اصلا هر چیزی که دادنش ممکنه هم بده دیگه فرقی نداره برای اون ملت همیشه در صحنه راه پیمایی هم دست دادن که به دردشون نمیخوره به اونا فقط باید ساندیس بده تا آدم حسابش کنن هشت سال از عمرمان بر جامشان بر باد داد می شد آب می گفتن بر جام هم کجاست قهت واکسن بود می گفتن افیتی افتواز خب بابا اون اکو رو کم کن دقل بفهمیم چی داری میگی تو هنوز از سوراخ همون اصلا کلیت ساز نکشتی بیرون بابا برید یه بار واسه همیشه سرش جلوی پای پرپکان ببرید قربونیش کنید خیالتون راحت چه دیگه بسته دیگه به خدا خود من تا میاد اسم برجام فشار میاد به چند جام ببینیم کاربران انگلیسی زبان در رابطه با اتفاق با شکوه دیروز چه نظری دارن یه کاربر عزیزی نوشته که 45 years of nobility of honor of proud of resistant 45 امین سالگرد انقلاب تاریخی اسلامی را تبریک میگه Oh my God اینا همه کاربرای عزیز انگلیسی هستن یا کاربرای عزیز انگلیسی مقیم گم نظر شما تیتری که برای امروز میزنن چی؟ اون بریا شبکای مالدی جمعیت محدودی اومدن در یکی دو ثانیه تمامش میکنن میکنم پرشور خدا رو شد مردم خوب حمایت کردن در ارسان با این وضعیت پوشش ناهنجار شما انقلابیون من نمیدونم چرا میگن یوم الله 22 بهمن این که بیشتر به یوم الداف شبیه تو روزایی دیگه با همین هجاب بری تو خیابون تا دوچار بیماری زمینه اید نکنن بی خیال نمیشن شرکت لبنیات هستی شغلت که کاملا طبیعیه اگه پنجا نفر از اطرافیانت هم مثل خودت گاو باشن کمه کمش روزی 500 لیت چیره پاستوریزه میتونین تولید کنید رشد تولید داریم رشد اقتصادی داریم کاهش 
تورم در تولید داریم که بی سابقه است رشد 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 چی؟ بالا تنها رشدی که ما توی دو سه سال با چشم خودمون دیدیم رشد شکمت بوده و بس در چهل و پنج سالگی ما اعلام میکنیم بر این سیاست جمهوری اسلامی ایران استوار بوده نه شرقی است و نه غربی اگه از این جهت میگی که نه شرقی نه غربی هیچ کی دیگه کلا آدم حسابتون نمیکنه دقیقا درست میگی اگه نه که کل مملکت رو کنترل دادین چین و روسیه دیگه از این شرقی تا فقط مونده اسمتون رو عوض کنید بذارید آیت الله ابراهیم مف و معاون اولش چین چونگ رئیس جمهور چین در پیامی فرارسیدن 45 مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به رئیس جمهور و ملت ایران تبریک گفت. چه؟ پس انتظار دارید آدم تولد تخم و ترکه خودش تبریک نگه؟ اجازه نخواهیم داد کوچکترین فسادی در سازمان اداری کشور لانه کند. لانه کند؟ لانه؟ کل ساختار اداری و غیر اداری تون رو فساد کوبیده توش برد ساخته طول زاده هاتون هم دارن توی پنتاسش پول پارتی میگیرن رشوه در کام مدیران با اگر شیرین شود از گلوی ران خاران چای خوش با این روید رشوه در کام مدیران می سما شیرین شده بس که چای دبش خوردین مده تان سنگین شده آنچنان ترها زده بر مملکت این پرپکان دشت ها و تپه ها یک به یک رنگین شده آ مغلب القلوب و الابسار یا مدبر اللیل و الانهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال مرتی که بی سواد مگه رفتی هموم هی حول حول می کنی دیگه اینو که حتی به ساقی های ارمنی مقیم ایران هم بگه این بلبال از حفظ می خونن تو تو رو خونیش موندی؟ یارو بخواد به عنوان آبدار چی استخدام بشه بعد نصف خطبه های نماز جمعه رو حفظ کنه تو چجوری شدی رئیس سازمان سینمایی پر؟ فشار که بهت اومده ولی بعد از اینکه دعا خوندی و مردم آفتابه رو گرفتن رود بهت فشار اومده نه قبلش در زمین اون اسمش توپوق کلامی نیست بهش میگن ریدمال تمام ایار خوبی یا دی از دوستان یا عقده گشایی کردن یا اینکه از سر دلسوزی بود یا اینکه فسین های سیاسی بود در خواستن من در این فضا تخریب کنن خوب یه اتفاق افتاد دیگه والا نه جنتی نه هیچ کدوم از اعضای مجلس خبرگان در مورد سوتی هیچ حرفی نزنن بی خود به فسیل های سیاسی تهمت ناروا نزن همه در سالرده های جشنوی که مفرش رو ندیدن و پرداختم به این در حقیقت موضوع توپق زدن رئیس سازمان سینما اتفاقا تنها دستاورد اون جشواره دوزاریتون با فیلم های در پیتیش همین فیلم دو خوندن تو بود باید سی مرغ قهوهی بهترین کمدی سیاه رو بهش میدادن حقوق آینده جمهوری مبارک اسلامی ما دستیابی به تمدن نوین اسلامی هست بله تمدنی که امثال تو تشکیل بدن بعد از تمدن پارت ها و تمدن مات ها میتونه اولین تمدن گاف ها نامگذاری بشه تدریس آیات و روایات مرتبط با پیشگیری از بیماری یگان نسخه دستیابی به پیشگیری از بیماری در جهان هست الان یکی مشکل معده داشته باشه واسه جلوگیری از اسهال باید چی کار کنه بدبخت که تا بیاد ذکر و دعا بخونه ریده توش الواره است ما تونستیم در این حوزه هم به سمت تمدن استانی حرکت بکنیم اگر ما بتوانیم یه همکاری ویژه ای رو بین حوزه علمی قوم و وزارت بهداشت تعریف بکنیم این عالیه هر چه سریعتر وزارت بهداشت بتونه با حوزه علمی قوم یه قرارداد همکاری ببنده من مطمئنم در زمینه انگل شناسی به دستاوردهای بزرگی دست پیدا میکنه اگه نمونه های خوبش رو هم در اختیار وزارت علوم قرار بدن که عالیه کسانی که ناخون انگشت بزرگ پای اونها به قدری بلنده که وقتی به سجده میرن این ناخون مانع میشه از رسیدن سر انگشت به زمین باعث بسلان نمازش میشه 
جیمز ویب رفت به اعماق فضا رسید تراشه الکترونیک ایلان ماسک به مغز انسان رسید واقعیت مجازی اپل به بازار رسید اینا هنو درگیر اینن که نوکش هست پای انسان موقع رکوب زمین برسه بچه بودیم توی دبستان به اون تغذیه رایگان میتادن پرتغال دروش، پرتغال لبنانی پنیر هلندی و شیر خشک هلندی و اینا الان هم دارن این یعنی به اصطلاح هنر شاه و تو سر ما میزنن حالا خوبه تو دوران بچگی از پنیر هلندی و پرتغال لبنانی و این چیزا تغذیه کردید و الان یه همچین ناقص و مغزهایی شده اگه اون خدا بیامرز هم مثل شما با گاز شیمیایی از دانش آموزا پذیرایی میکرد چی قرار بود به بار بیاین؟ اگر بدونیم این تغذیهی که ما میخوردیم پول خون مسلمانان فلسطین بود با دق کنیم بعد الان که پول دیسکو یه لب ساحل مسلمانان فلسطین از خون هموطنهای خود تعمیل میشه احساس خاصی نداری؟ در همون زمان قبل از پنج و هفت اصلا منبری ها روی سخنران ها روی منبر میگفت که آقا ما نفت و نفش پولش تو پاکت میاریم میذاریم خونه تو دیگه شما چقدر ابله بودین آخون جماعت خودش تا از پاکت پول روز خونیش مطمئن نشه رو منبر نمیره بعد میخواستیم پاکت پول نفت بیاره دم در خونه تو؟ یکی گفت حالا ما اگه رفته بودیم مشهد زیارت نبودیم چی کار بکنیم پولا گفت نه هیچ مشکلی میذارین زیر درتون یا میدیم در همسه برگشتی بگیر این جماعت اگه بیان تا دم در خونه و ببینن خونه هم نیستین و رفتین سفر پاکت داخل نمینداختن که هیچ شکل نکن میومدن داخل فرشاتون هم جمع میکردن میبردن شعارها افراد دادن مثلا نفت باید بیاد سر سفره مردم جای نفت سر سفره مردم نیست ولی جای لولهاش قطعا تو شماست قرار نیست در اومده نفت رو بگیریم بریم آسفالت خیابونای شهر رو درست کنیم زباله باش جمع کنیم اینو باید مردمی که تو هر شدی هستن از اینات خودشون بدن ولی الان که دارید پول نفت رو دقیقا خرج همون چیزایی که گفتی میکنید منتا تو سوریه و لبنان و یمن و عراق و فلسطین ژاپن یک چهارم ما وسعت داره پنجاه میلیون جمعیت از ما بیشتره مشوق گذاشته برای افزایش جمعیت خب اون اسمش ژاپنه سومین قدرت اقتصادی دنیا شما هم اسم تو جمهوری اسلامی اولین قدرت گندگوزی خاورمیانه فرق داره چرا اون بچه هاشون رو کارکن پرورش میدیم نفت نمیفروشن ما بچه هامون رو مطالبه گر بار میاریم یه تفاوت دیگه هم این که توی ژاپن مسئولانشون به خاطر یه اشتباه ساده حاضرن هاراکیری کنن ولی مسئولان ایرانی از هاراکیری فقط با بخش دوم کلمش آشنا اگر بچه های ما اگر جوون های ما هم اهر کار و تلاش باشن خب ما جمعیت کشور ما 300 میلیون هم جواب میده یعنی جمعیت تقریبا چهار برابر الان بشه قرار باشه به این هدف برسن که دیگه زمانی واسه کار و تلاش نمیمونه ملت 24 ساعت باید توی تخت خواب فعالیت کنن فقط چرا حرف گندهی؟ با جیدان دولت آقای رئیسی بعضن و بیشترشون چرا دله هستن؟ ببخشید این حرف دله خالی نه البته دله دوزد دفعه قبل آقای رئیسی بلند شد اومد گیلان برید فاکتور از اینه رسولان ها رو ببینید قضایی که خوردن بهترین رستوران های گیران و همه هم علم دل الله رب بلالم این اینگاه تاله کباب نخورده بود از اون به شما نهارم دادن اینجا گفتن پرپکان معلوم بود که از اول اینا واقعا از حیعت دولت بودن فقط قسمت حیعت و نظری خوردنش رو فهمیدن به هر حال سید محرومان سید قهتی زدگان هم هست دیگه آقا رئیسی این دبین گیران میای این هوای شکم اطرافیات رو داشته باش. قزوین هم رفتی هوای زیر شکم اطرافیانات داشته باش به جای کباب بگو چند پرس با جناق براشون بیارم من نگاه هم اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی به یک موقعیت و یک وضعیتی دوچار شده که هم گنگ و لال است و هم کر و ناشنواست هم اسکل و بیمغز هم بیشعور و نادان هم بیرحم و قاتل هم دزد و بیشرف و هم خیلی چیزایی دیگه که متاسفانه به دلیل زیغ وقت نمیتونم به همشون اشاره کنم یه ده مثل ما شاید یه مقدار برای خجالتی هستند و حیا میکنن و چیزی نمیگن میگیم چی کار کنیم دیگه دیگه توف سربالاست دیگه حاجی کار از توف سربالا گذشته این شرایط دیگه شرایط گوه سرپاینه موقعی که انقلاب کردی مردم مالزی بخششون رو درخت زندگی میکردن ولی امروز یه جوان مالزیایی که الان از دانشگاه فارغ تحصیل میشه ماشین شیک داره یا آپارتمان شیک داره به جاش الانم که ما انقلاب کردیم بعد 45 سال هیچ کی رو درخت زندگی نمیکنه 
به جاش بعضیاشون بالای پشت بوم، زیر پل، توی پارک، داخل اتوبوس یا توی گور زندگی میکنن. جمهور اسلامی ظرف پاکی است. همون که درس کردم، مسابه دریاست. نجاست رو نمیپذیرد. تنها شباهتی که بین شماها و دریا وجود داره اینه که اون توی اعماق وجودش پر از جلبکه شما توی اعماق مغزتون ما توانایی ساخت بمب اتمی رو داریم ببینید ما همه آستانه های علم و فناوری هستی رو داریم من یه مثال بزنم یه خودرو چی میخواد؟ شاسی میخواد؟ موتور میخواد؟ فرمون میخواد؟ گرفتم شما اینجا بیشتر دیپلوماتید خب با این مثالی که زدی اگه قرار بمب اتم ساختنتون هم مثل خودرو ساختنتون باشه که جای نگرانی نیست سازمان انرژی اتمی با خیال راحت میتونه همه تحریما رو برداره اون بمب هم مثل پراید نهایتا بتونه مردم خودمون رو به کشتن بده بزرگترین و متنوع ترین نمایشگاه گردشگری در تاریخ ایرانه به خاطر جایگاهی که گردشگری ایران پیدا کرده شرکت کردن در بالاترین سطح رئیس سازمان گردشگری جهانی آقای زوراب در رأسشون بله خب اگه علاقه شخص شما به توالت به عنوان جاذبه توریستی رو بذاریم کنار عمل کردی که تایی 45 سال اخیر داشتین در ایران الان میشه گفت واقعا کل مملکت تبدیل به قطب گردشگری شده از همه استانداران میخوام از همه وزرا و سازمان ها میخوام که حوزه گردشگری رو اهمیت میدن به عنوان اقتصاد پیشران و شتاب دهنده حوزه های دیگه اقتصادی دقیقا گردشگری بیشتر مساویست با گردشگری بیشتر و گردشگر بیشتر هم یعنی گروگان بیشتر توریست بگیرین به جاش تروریست آزاد کنید آقای رئیسیت گفت اینکه برخی میگوین برای توسعه گردشگری باید در برخی اصول و مبانی تجدید نظر کنیم حرف نادرستی است راست میگه واقعا نیازی هم ندارید همین که در قرن 20 جزو معدود کشورهای جهانی که هنوز توش قوانین قرون وسطا حاکمه و کلی انسان اولیه میشه توش پیدا کرد این خودش جاذبه توریستیه امروز در منطقه من بسیاری از کشورهای منطقه که رفتم اونا ترجیح میدن به جای که برن اروپا برای معالجه بیان به جمهوری اسلامی ایران راست میگه ولی من نمیدونم چرا مسئولین کشوری که همه واسه درمان میخوان برن اونجا خودشون واسه یه باد فرق ساده پا میشن میرن لندن بستری بشن مسئله گردشگری زیارت بسیار اهمیت داره این یک میل قلبی میده به زائر برای رفتن به طرف مزور و زیارتگاه واقعا مهمه اصلا پتانسیلی که واسه جذب مسافر خارجی در شاه عبدالعظیم و مرقد متحر و معطر امام راحل هست در دیزنی رند و آبشار نیاگارا نیست دشمن با امپراتوری رسانه‌ای و خبریش دنبال این است که نقاط کاستی و ضعف رو آگراندیسمان و یا بزرگنمایی بکنه آگراندیسمان؟ اولا تو مگه مشکل تکلم به زبان فارسی حل شده که زدی تو کار انگلیسی؟ دوما نقاط ضعف شما آخه نیاز به آگراندیسمان داره اصلا از سه کلومتی با چشم غیر مسلم میشه دیدش لعنتی نقطه که نیست سوراق لایه اوزونه رئیس جمهور در ادامه بیانیه که گام دوم انقلاب را اقدامی حکیمانه عنوان و تصریح کرد این سند دقیق بسیار راه گشا خواهد بود همون گام اولی که برداشتین خشتکتون تا اینجا پاره شده گام دوم هم اگه بخواید اونجوری بردارید که دیگه پارگیه میزنه به محتویات خشتک قانون هجاب چرا ضروریه؟ چرا زنان نمیتونن آزادی انتخاب داشته باشن؟ انتخاب فکرشون و عقیدهشون آزاد هستن بنابراین این یک قانونه نه یک اجبار دینی یا اجبار عقیدتی به به یعنی شما باید با چادر چاخچور بیای توی خیابون ولی آزادی توی فکرت خودتو با تاپ و شلوارک تصور کنی. مهسا امینی زن 22 ساله‌ای که به دست مقامات کشته شد. شما این رو اقرار نمی‌کنی؟ نه، ایشون کشته نشد. مهسا امینی به دلیل تذکر پوشش حجاب هدایت شد به کلاس‌های یک کلاس آموزشی بود. ایشون به دلیل بیماری زمینه‌ای که داشت که از بچه که این بیماری رو داشت در اونجا حالش بد شد. کلاس آموزشی؟ آموزش چی؟ آموزش چگونه توسط گشت ارشاد دستگیر و سپس کشته شویم؟ اینقدر توسط مقامات صورت گرفت این یعنی اینکه قاتل در مورد خودش تحقیق کنه شما به علم پزشکی اعتقاد دارید علم پزشکی اگه به همون شاش شطور خوردن و روغن بنفشه فرو کردنت میگه که نه هیچ خری به اون اعتقاد نداره به جز خودتون قضاوت شما قضاوت منطقی نیست من دارم علمی صحبت میکنم خود ما انجام ندادیم پزشکانی انجام دادن که اون پزشکان پزشکان دولتی نبودن 
قشنگ تو نگاهش یه شیطونه میگه تو هم ببریم کلاس آموزشی بیماری زمینه ای بگیری هست و به زبون نمیاره آیا این ریاکارانه نیست که ادعا می کنید نماینده حقوق زنانید در حالی که نقش شما در واقع بخشی از سرکوب علیه زنانه؟ چه درصدی هستن این زنها؟ ریاکارانه؟ کارکشدانه است. من به این صحبت شما واقعا اعتراض دارم ابدا این گونه نیست که دموکراتیک نباشه اینجا از خیلی از کشورهایی که شما میشناسید دموکراتیک تره خیلی کشورها یه امارات اسلامی طالبان و یه کره شمالی و یه جزیر آدم خورا <تصفيق> که تازه در دموکراتیک تر بودن تون بین اونا هم باز نمیشه مطمئن بود آیا باعث نمیشه فکر کنید شاید بعضی از اعتقادات شما منسوخ شده؟ خیلی راحت انتقاد رو میپذیریم و اگر بعضی از دیدگاه ها مقدمی باشه تجربه نظر میکنیم نه دیدگاهتون قدیمی نیست قدیمی ده سال، بیست سال، پنجاه سال، ست سال دیدگاه شما دیگه عملا جزء آثار باستانی محصوب میشه اما اگر راجع به هجاب میگید ما هجاب رو یک جور مسئولیت میدونیم ما هجاب رو یک جور حفاظت در مقابل خشونت میدونیم و اگه کسی حاضر نباشه که خرالی خانم و دارو دستشون با هجاب ازش در برابر خشونت مسئولیت کنه با سطل ماست و اسید و توفنگ ساشمهی و قلاب زندگیری طرفه در واکنش به این اعتراضات سرکوب بیرحمانه و گستردهی صورت گرفته چند معترض اعدام شدند و چندین معترض دیگه با حکم اعدام روبرو هستند چرا؟ دلیل این سرکوب بیرحمانه چیه؟ من خیلی متاسفم که مسائل دروغی رو شما داریم مطرح میکنیم متاسفم که شما تحت تاثیر این رسانه ها قرار گرفتید حتما ازتون دعوت میکنم بمونید تا با وقایع و حقیقت های ایران بیشتر آشنا بشید نیازی به موندن نداره دیگه همین ربع ساعتی که باتونش از حرف زد واسش کافیه تا بفهمی با چه گاوهای طرفه به عنوان یک روزنامه نگار اینجا یکی از سخت ترین جاهایی که من تا به حال کار کردم همه جا دنبال ما میان پلیس نمیذاره ما با کسی صحبت کنیم خیلی ها میترسن با ما حرف بزنن و حق هم دارن و همین که شما الان تونستید با افرادی صحبت کنید که حرف هایی زدن که مخالف حکومت بوده دلیل بر این هست که جو امنیتی قالب نیست راست میگه جو اصلا امنیتی نیست اگه امنیتی بود که دایش نمیتونست تو روز روشن وسط مراسمشون این ترق پیازی انتحاری به تره کنه درست یک روز بعد از گفتگوی ما با معاون رئیس جمهور ناگهان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خودروی ما رو محاصره کردن یه اسلحه گذاشتن روی سرمون و همه وسایلمون رو ضبط کردن ما رو بازداشت کردن و گفتن که مزنون هستن که با خوبیت جعلی کار میکنیم روز بعد به ما دستور دادن کشور رو تحت حالا باور کردی جب اونجا امنیتی نیست؟ اگه باور نکردی یه بار دیگه برگرد تا نیروهای امنیتی بیان بکنن تو گونی ببرن دیجا که بهت کاملا ثابت کنن جو امنیتی نیست موینم دوستاشی با خودت ببر که به اونم ثابت چه خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون از سمیم قلب آرزو میکنم که حالتون خوب باشه و امیدوار ببخشید من حواسم نبود باز آرزو کردم شرمندم اصلا یادم نبود که جناب مالکش اعظم روی آرزو کردن ما ایرانیا خیلی حساسه ما ایرونی ها زیاد از حد آرزو میکنیم بله اون آرزو بر جوانان عیب نیست که قبلا میگفتن مال جوان های الان نیست مال جوان های زمان شاهه الان نهایتا بر جوانان لبنان و فلسطین میتونه عیب نباشه البته آرزو کردن ما هم خدایش فایده چندانی نداره اگه آرزو همون گیرایی داشت که الان ریشه تو و رفیقات از بیخ کنده شده بود او راست با تون صحبت کنم پارسا یه گروهی آرزو میکردن که با سختگیری هجاب همه درست میشه یه گروه هم اون و خیال میکردن با چارت شیون زدن حکومت ثابت میشه شیون؟ شیون اونی بود که نند موقع زاییدنت میزد نه شعارهایی که مردم میدادن وگرنه سال پیش که از ترس ساقت شدن همه گی داشتن سقط می شدین شیوانی هم اگر در کار بود ناشی از نه این وری و نه اون وری بود که حوالتون شد چرا مهاجرت میکنن اینقدر گر رو فکر میکنن برن اونجا بهشت برینه حالا اونجا شاید بهشت برین نباشه ولی هرچی باشه از جهنم برینی که شما با تر زدناتون ساختین بهتره نمیفهمن که برن اونجا خودشون و زنشون یا خودشون و شوبرشون باید شب تا روز کار بکنن یا آپارتمان 60 متری هم معلوم نیست بتونن قسطی بخرن به خدا همین که بری یه جا روزی 24 ساعت به کوب کار کنی آخرش هم پول قضا در نیاد باز به ندیدن ریخت نحس امثال شما تو کوچه و خیابون و تلویزیون میارزه 
چه برسه که تازه بتونی آپارتمان قصی هم بخری اونجوری که حداقل یه قرن میفتی جلو بر اساس آماری که منتشر شده یک قرن باید صبر کرد برای اینکه کسی بتونه مس... صاحب مسکن بشه در تهران اگه در... هیچی نخوره نپوشه و بله بله بلا این تازه مال شرایطی که همین الان آخوندا پاشن برن و همه چی به همین شکل نکبتی که هست بمونه و نکبتتر نشه این تازه مال سال 1400 الان 1400 بو هستی مثلا 150 سال باید سب کنیم یعنی با تورمی که تو این مملکته شما اگر صبر ایوب به علاوه عمر نوح به علاوه اقبال یوزارسیف به اضافه ثروت سلیمان هم داشته باشی باز ممکنه هیچ وقت به آرزوات نرسی یک کارگر حداقل بگیر تا صاحب خانه شود این زمان انتظار در سال 1402 به 178 سال رسیده است خوبه دیگه یه جوون اگر رأس 22 سالگی بره سر کار غذا نخوره و نپوشه و سفر نره و مریض نشه و آب و برق و گاز و تلفن هم استفاده نکنه و این روی کرد رو بچه و نوه و نتیجهش هم ادامه بدن نوه یه نتیجهش احتمال داره بتونه خونه دارشه اما تا خودش هم ممکنه بتونه اگه یه جن جنتی داشته باشه رئیس قوه غذایه از انتقال اموال بابک زنجانی به کشور خبر داد به این میگن قانون پایستگی جرم در ایران یکی میاد میچاپه و میدوزده و میخوره و میبره بعد اگر گیر افتاد هرچی چاپیده و دزدیده و خورده و برده رو برمیگردونن که یکی دیگه بیاد بچاپه و بدوزده و بخوره و ببره جناب آقای دکتر سجاد لطفی ایشون دبیر کارگروه ساماندهی مدل لباس کشور هستن وقتی این با این تیپ و استایل دبیر کارگروه مدل لباس شده هر کس جایی میا خلیفه بود همین فردا می اومد ایران چون دبیری ستاد هجاب و افاف کمترین سمتیه که بهش میدن بحث تعامل فرهنگی اوزای مدو فشن یک مقوله یه که ما هم تعامل داریم و هم یه رقابت هم داریم دیگه به عبارتی رقابتتون در حوزه فشن فقط اونجا که با چادر گلگلی و رکابی آبی نخی و بیژامه راه راه و شورت ماماندوز میخواین به جنگ ویکتوریا سیکرت و کلوین کلاین و گوچی برید خب ما الان داریم میشنم هفته مود ایرانی در هندوستان داره برگزار میشه بله خب ما اشتراکات فرهنگی زیادی با مردم هندوستان داریم اونجا گاو ها مقام بالایی دارن تو ایران مقامات بالا گاون چادر اینقدر چشم خواسته که مطمئنی توی مهمونی شما رو اصلا راحت نمیزن و مدام ازت میپرسن این چادر زیبا رو از کجا خریدی؟ هجاب به این اروتیکی نوبره والا ترکیبی از افت و شهوت صرفا رنگ مشکی رنگی نیستش که ما بپذیریم وقتی که شما به کشورهای مسلمان مثل اندونزی مثل مالزی نگاه میکنید مداد رنگی بودن هجاب رو در این کشورها میبینید الان مگه کسی مشکلی با رنگش داره تو رو تو خیابون با قمه دست مشکی خفت کنن میگی چرا مشکیه؟ چرا رنگش شاد نیست؟ به یه بستن چاپ گلونی یعنی روسری های گلونی که همین چاپ های کلاقه هستن ثبت شده توی یونسکو شیبه بستن روسری ها توی یونسکو ثبت شده, شده. شده. جالب و عجیب غریب در واقع خورده خیلی عجیب غریب شیوه بستنش که مهم نیست اصلا خود همین روسری سر کردن به عنوان یه رسم مربوط به عصر حجر هم نه عصر حماقت و ما قبل شعور باید ثبت کنن تو یونسکو شما در زمان شما من تو تلویزیون کار میکردم نمیذاشتن اسم مصدق رو بیاریم ولی الان این طور نیست رو برنامه که من تهیه میکنم ندیدم سانسور هم میکنم تو مگه نیازی هم به سانسور داری اصلا توی برنامه فقط کندی سرعت اینترنت و ایمنی پراید و ننداختی گردن رضا شاه و خاندان پهلوی اونم به خاطر اینه که اون موقع پراید و اینترنت وجود نداشته الان کتاب که... شما رو پس چجور سانسور کردن؟ اون مانه ازرت ارشاد رو دارم میدونم دیگه به حال که دیگه احتمالا اونجا یه جوری افتاده بودی به جون تاریخ که اینا هم هنگ کردن گفتن نه حاجی دیگه انقدام که تو میگی اون موقع ها اوضا بیریخ نبوده گناه آقای وزیر ارشاد اگه من آدم بدی هستم چرا منو دعوت کردی؟ یه پاداش کلان به من دادی چرا پاداش کلان داد به شما وزیر؟ بابت رفتن سخنرانی من آو. پول میگیرم والا که نمیگفتی هم میدونست این پول میگیری اصلا اگه نمیگرفتی جایی تعجب داشت چون الان که پول میگیری یه مزدور مالکشی فقط اما اگه پول نمیگرفتی یه مزدور مالکش اسکل بودی بسیاری از مسائل روز به نوعی اخبار تحریف میشن چه تضمینی هست که ما تاریخ تحریف شده رو نشنویم ارچنا تاریخ رو نمیشه تحریف کرد البته این کاری که تو توی تلویزیون با تاریخ میکنی دیگه اسمش تحریف نیست رسما تجاوز در ملعه عامه 
بزرگترین علامت سوال ذهنی شما درباره تاریخ سقوط پهلوی یه دفعه نمیدونم چی میشه والا اونو که ما هم نفهمیدیم چی میشه حتی اونایی که ریختن تو خیابون انقلاب کردن هم نفهمیدن چی شد هنوز خودشون از بلایی که سر خودشون آوردن متعجبن یعنی هر بار تلویزیون رو روشن میکنن پشماشون میریزه میگن اینا دیگه چه خلایی بودن ما مملکت رو دو دستی تقدیمشون کردیم بقای طب سنتی ما وابسته هست به مدیران شجاع نیاز داره با شجاعت و جسارت کافی داشته باشه تا در اینجا فشار سیاسی بیاره که وزیرش بسر گوش کنه نه تو رو خدا همین الان وزیر ورود نکرده شما با پنبه آغشته به روغن بنفشه به ماتحت مردم ورود کردید حمایت وزیر رو داشته باشید که دیگه معلوم نیست چی بره تو کجای ملت اگر ما برگردیم به طب سنتی فکر میکنین که چه اتفاقهایی از لحاظ اقتصادی برای کشور بیاد لابد یه اتفاقی از جنس همون بانکداری اسلامی و اقتصاد مقاومتی که تا الان افتاده یک صدم نرخ درمان جاری صرف هزینه درمان میخواد خواهد تحقیق کردیم پایان نامه دانشجو یک از دانشگاه است طبیعی خب با روش های درمانی شما کسی اصلا کارش به درمان نمیرسه دیگه بیمار با یک سرماخوردگی ساده همون هفته اول آسیم سر به دیدار حق تعالی رحص پار میشه هفتاد درصد طب سنتی بیشگیری است سبک زندگی رو بر اساس دستور طب سنتی اگر تنظیم بکنیم بیماری پدید نمیاد چگونه بخورید چی بخورید چی نخورید البته این سبک زندگی و لایف استایلی که مد نظر شماست خیلی قدیمیه و قبل از شما ناندرتال هم همینجوری زندگی میکردن و با پشکل اولاغ و انواع گیا و علف سر و کار داشتن با این تفاوت که اونا خود شطور رو میخوردن ولی شاشش رو نه معاون اول رئیس جمهور از آمادگی دولت برای فراهم کردن بستر فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور خبر داد فقط متاسفانه آنچنان صدای قیشگیش فنرهای این بستر بلنده که همه رو بیخواب کرده سخنگوی قوه قضایی از پیگیری های قانونی و قضایی برای استرداد مدیرامل فراری شرکت کروش کمپانی به کشور خبر داد و گفت اموال همدستان متهم اصلی و افراد مرتبط با این پرونده هم شناسایی و توقیف شد البته با این میزان دزدی و چپاول و پول یا مفتی که خورده بهتر اسم کوروش رو خدشدار نکنیم و بهش بگیم آخوند کمپانی تفاوت بسیار ویژه که جشنواره فیلم فج داره اینه که جشنواره فیلم فج اهمیتش آثار ملیه بله. در حالی که جشنواره کن اهمیتش آثار ملی فرانسه بله. نیست بله. آثار جشنواره برلین آثار ملی آلمان نیستش آخه سینماگرای کن و برلین اونقدر بیکار و علاف نیستن که خودشون با پول خودشون فیلم در مورد خودشون بسازن بعد تو جشنواره خودشون اکرانش کنن و آخرم خودشون به خودشون جایزه بدن یه پیامکی به من داد نوشت تو نجم دینی و بدر تمامی جان تو در سمت خدا عاشق مرامی کجایی در فضاهای مجازی نه در واتساپ و نه در تلگرامی تو نجم دینی یا که پرپکانی سوادت حتی در حد امام نیست اونی که اسمشو بردی ببو جان تلگرام 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 نیست آقا کلا به من میان خیلی آقا ببوش سید ببوش خواستم بگم از حسینیه کردن کاخ سفید رسیدیم به کاباره کردن حسینیه دیدم شوخیش تکراریه اینا قبلا ستاد انتخاباتی و راهپیمایی بیستو بهمن و مراسم مولودی خانی رو هم دیسکو کردن خودتون تو دلتون یه شوخی جدید باش بکنید ما بر مبنای 5 متر به برکت 5 تن آل عبا در نظر گرفتیم کل سازه 14 متر هست به برکت 14 محصول معلوم این تازه سوراخ دوها رو پیدا کرده و راه چاپیدن رو یاد گرفته اگه نه به برکت 124 هزار پیامبر بوجه یه سازه 124 هزار کیلومتری رو میگرف نه 14 متری این که میبینین به صورت الهنایی میره به بالا این پنش ها و حرکت هایی که از بد به اسلام شده جنگ ها و اینا رو ما گفتیم تدایی بکنیم والا این انهنای تو در تویی که به این سازه دارید بیشتر بهش میخوره که از قوس کمر با جناقت الهام گرفته باشه ایش. سازایی که شما ملاحظه می‌کنید در کل ایران و کشورهای دیگه معمولا یک بودی یا دو بودی است این سه بودی هست و الحمدلله از هر زاوی دیدگاه‌های خاص خودش داره در این دنیای سه بودی تنها چیزی که می‌تونه یه بودی باشه مغز شما موجودات ارزشیه که هیچی توش نمیره 
مثلا لفظ دیوس در روایت داره یعنی مرد بی غیرت لفظایی مثل دوزد، قاتل، جانی، دیکتاتور، مزدور، عوضی، راندخور، فاسد، مفتخور چی؟ واسه اونا مستاقی تنی نشده؟ اگر روز قیامت مردهای رو با صورت به آتش می افکنن و می کشن تو جهنم میگه اینا چیکار کردن؟ حضرت میفهم اینا به حرف زنشون گوش کردن <تصفيق> مردایی که به حرف شوهر خواهر زنشون گوش کردن سرنوشتشون چیه؟ اونا رو با ما تحت میکشن رو زمین؟ دو تا لات با سابقه جنایت و آدمکشی و قتل و اینا این دو دارست که نخود انگیزت می چی بود رفتید کف خیابون چاقو کشید داده همون زدید کدا یه خانوم از همین خانومایی که مال سرویس امنیتیه خانومه می آمده هم به ما پول می داده هم شب با ما بود یعنی یکی می اومده هم پول می داده بهشون هم چیزایی دیگه؟ اون سرویسی که عواملش همچین سرویسی میدن اسمش سرویس امنیتی نیست سرویس شوگرمامیه یعنی کلا سیستم شیطان مبتنی بر زنان بنا شد و سیستمی هم که دست سیستم شیطان رو از پشت میبنده بر اساس آخوندان بنا شده وقتی میخوان به حضرت نوح یا به حضرت لوت ضربه بزنن سراغ کی میرن؟ سراغ زنش میرن در مورد لوت اشتباه کردن دیگه بعد میرن سراغ با جناقش. کسی که تو سیستم مدیریت انگیزه دشمن شهوت کنترل نکنه آخوند مستجاب و دوه اسم اعظم دستش شد مثل سگ من نمیدونم مشکل شماها با سگای بیچاره چیه که انقدر بهشون توهین میکنید گفتید بهشون نجس کسی چیزی نگفت ولی تشبیه کردنشون به آخوند دیگه واقعا نهایت بی انصافیه حداقل از لاشخوری که افتاری چیزی مایه بذارید اونی که شما چند میگه زن ناقص و شنیدید؟ اون ناقص و یعنی اگر تو تو فضای حیجانی قرار بگیری اون ناقص و لغول به خاطر قلبه حیجانه این حرف خیلی اشتباهیه خب الان اینایی که پای دریوری های تو نشستن همه زنن؟ اصلا در رأس همه ناقص و اقلا خودت تو زنی؟ الان مثلا تصور کن یه بازیگر مرد شلباش در بیار پیرنش در بیار اما یه سلبریتی رو سریش در بیار زنا درسته یا نه؟ خواهم بگم میزان انگیزش بخشی زنا در جامعه چقدر؟ بستگی به مردش داره یکی مثل تو در بیاره و نیاره هیچ فرقی نداره هر دوش آدم رو تحریک میکنه منطقه از ناهیه مهده و روده فرس یه مرد مثلا جلو دوربین عشق بریزه این انگیزه بخشش بیشتره یه زن جلو دوربین عشق بریزه جفتش میتونه به یک میزان اثر گذار باشه مگه اینکه به سبک شما روزخونا عشق تمساح بریزه مگه پرچم کردن تو ماتحت تو اینجوری ار میزنی؟ این جریان سهیونیستی که را افتاده در داخل کشور ما که وقتی پرچم فلسطین رو میان توی ورزشگاه میزنن فوش رکی که جنسی میدن این نهزت هم پشت سر زنا هستن دیگه حداقل اتفاقات ورزشگاهی که تا خرتناق همه تماشاگرهای سیبیلن رو ننداز گردن خانوما زیر ساخت واسه حضورشون فراهم نیست ولی واسه اینکه پرچم فلسطین رو بکنن تو بوغتون فراهمه شما انقلاب اسلامی اصلا کلید انقلاب اسلامی چیه؟ چادر کلید؟ با این اوضاعی که راه افتاده دیگه بهتره هی نگید کلید بپرسید تو کاسه کوزتون کی رید؟ شعارمون این میگیم همه رو چادری میکنیم اگه مثل گندتون که نیم قرن پیش گفت خونه نخرید همه رو صاف خونه میکنیم شما هم همونجوری قرار همه رو چادری کنید که خب پس خیالمون راحت باشه حالا حالا ها خبری نیست من میرفتم کلمبیا چمدون چادر هم داشتم میوردم اوه 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 اون کلمبیایی های بدبخ اگه میدونستن این معموله چقدر خطرناکه پابلو اسکوبار رو فراموش میکردن میوفتن دنبال گرفتن تو شعار انقلاب اسلامی چادر مشکیه چرا رنگ مشکی اوهت میده چ... آره به خصوص به این خواهران فاتی کماندو چنان ابهتی میده که خود اسرائیل میرینه تو خورش از ترس اینا فرمول شیطون چه میگه؟ میگه آقا زن و مرد اجنبی در ببندن خلوت کنن نفر سوم کیه؟ شیطانه؟ آخه در مورد شما که مرد و مردم با هم خلوت کنن باز نفر سوم شیطانه ابتا اگه شیطان جرعت کنه پاشو بذاره تو محافل مردونه شما الان برید تو دانشگاه فردوسی بین چه خبر برید هم دانشگاه تیرون چه خبره محی جنسی هست یا نه؟ پوشش پوشش نامناسب هست یعنی دختره تمام اجزای بدنش رو با دیتایلش با تمام جزئیاتش هرچی بوده انداخت تو خیابون 
آره خب اینجوری که شما سرتون تو شورت مردم احتمالا جزئیاتی رو میبینید که طرف خودش هم نمیدونه همچین جزئیاتی داره به قول پیرزن ها کولومبیایی یه حرفی میزنن به زن ها دخترها که اینجور پوشش دارن میگن ده خالگا پلکم هم یه چیزی هم بر رو تخت بر شوهر خاص بذار همه چی انداخته تو خیابون که چیزی نیاردی شما نگران این که کی واسه شوهرش چی تو تخت میذاره نباش اونی که تو دنبالشی رو همه برا تو توالت میذارن خیال جمع با چی باید یه نفر با تو ازدواج کنه تو هرچی بوده عمومیه در اختیار همه هست مثل توالت عمومی مال همه هست؟ مال کسی نیست اصلا هر چی هست مال خودشه تا هم اگه دوستی رفیقی با جناقی کسی ازت پرسید این مالکیه این مالکیه خیلی جدی نگی مال خودته به هر حال هر کی اون کاسه توالت رو میذاره رو سرش به همچین حماقتی دوچار میشه که همه چی رو به شکل توالت میبینه دیگه بیرید دخترها رو بردید یا دبیرستان بیرید نست کنید شام بدید نهار بدید نم نم چیزای جذاب برشون بذارید کیک فزی کلوچه فزی نم نم شوهر برشون جور کنید دخترها پا روزه امام حسین پا عشق بزرگ شد تمام مشکل کشف اجاب دبیرستان حل میشه اگه قرار بود مشکل کشف اجاب دبیرستان ها با این چرایی که تو توصیه کردی حل بشه که تو این 50 ساله اصلا کار به جایی نمیکشه که تو الدن بری بالای منبر دفترچه راهنمای ارائه بدی ساعت 6 صبح بود دیگه پرواز خدایش کدم این چه همتی داشته از سر صبح یه صد رفته قیافش اینجوری چی چی میگن سخراب سیفی داد کرده باشه من تو فرودگاه چقدر شیطان بر این ولایت داره الله اکبر دختر از صبح خواب بلند میشه شیطان برش قلم کنه آرایش کن تو باید یک عنصر جنسی باشی در خیاب از شدت تسلط و آشنایی به رفتارها و گفتارهای شیطان به نظر میاد که از قرار شیطان یه نسبت با جناقی کلوفت باد داره من بعضی وقت میبینم مثلا هیات یعنی مثلا اخوند اصلا مرسومه مثلا اون یارو میزبان میگه خانومم گفت مثلا پاکت مثلا خواستیم اینقدر بدیم اینقدر دادیم خیلی جالب ولی ما که پاکتی نیستیم بله شما که پاکتی نیستین شما ساعتی چیزی <تصفح> <تصفح> را به ازدواج اصلا تو فرهنگ ما زد پهلوی الان می بچه 30 سال 40 سال چی پهلوی کار کرده توی مملکت نه بابا چی کار کرده توی مملکت زدن چهار تا دانشگاه و مدرسه و راه آهن و ورزشگاه و کارخونه و بیمارستان و پالایشگاه که این حرفا رو نداره گفت طرفداران قدرت در ایران شما ها بسیجا و هم خان چادریا و اخوندا و ساندیس خورا اینا 7 8 میلیون هم 7 8 میلیون هم یا خدا شما موجودات 7 تا تک دونتون هم واسه نابودی یک کشور کافیه چه برسه به 7 8 میلیونتون مسئولین در انتقام سخت در اولین گام اینه که زنگ بزنم به فرزندان گرامیشون بگم پسر من دختر من پاشو بیا اول ایران آخه اونایی هم که بچه هاشون ایران هم باید زنگ بزنن بگن سر جدت پا نشو برو میخوای بری هم بذار بعد انتخابات <تصفيق> پسر در جستجوی اقامت در کانادا تازه ترین رسوایی خانواده سردار سطیم پاستار محمد باقر قالیباف بله اینا دیگه به سیسمونی میدین ترکیه راضی نیستن این دفعه میخوان خود نوه نتیجه رو میدین کانادا بار بیارن قالیباف لیست اموال خود و خانوادهش را به قوه غذایی و رسانه ها داد لیستی که بر اساس آن ادعا میگرد تنها 18 میلیون تومان در حسابش دارد یه خری هم نبود همون موقع بگه خب مرد ناحسابی تو که وضع اقتصادی خودت و زن و بچه تو نتونستی سر و سامون بری چجوری میخوای وضع اقتصادی 80 میلیون آدم دیگر رو درست کنی؟ اما نکته جالب لیست اموال تنها فرزند تحت تکفلش بود اسحاق که به گفته قالیباف یک موتورسیکلت دارد و یک پاترول مدل 71 و تنها یک میلیون توان در حسابش آخه با این وضعیت مالی نهایتا بشه سوار موتور شد دو کیلو جوجه خرید و بعدم با پاترول رفت دو روز شمال و برگشت این چجوری عزم کانادا کرده من نمیدونم بالا ثبت درخواست این ویزای کانادا بدون در نظر گرفتن پول وکیل حدود 1400 دلار کانادا هزینه دارد معادل 59 میلیون تومان پسر علی با موتور اومد اینجا تا من باش حرف زدم الان اومدم اینجا این میگه که من باید پول کلوم میدادم که بتونم دانشجوی بین المللی باشم برای اینکه این کارو نکنم رفتم یک درخواستی دادم و گفتم من مهارت دارم خب مهارت داشته دیگه که تونسته با یه میلیون تومن مانده ی حساب 60 میلیون پول درخواست ویزا بده مهارت آقازادگی کم مهارتی نیست اسحاق دو بار در سالهای 2013 و 2018 برای ویزای تحصیلی در کانادا اقدام کرد اما هر دو بار درخواستش رد شد کسی که در دوره کارشناسی در دانشگاه آزاد در دستهای ریاضی یک و دو نمره زیر ده گرفته بود مرد حسابی تو میخوای بری کانادا چیکار؟ بمون همینجا بابا که حسرت ریاست جمهوری به دلش موند ولی تو با این سطح سواد حتما میتونی جای پرپکان شیش گلاسه رو بگیری 
شهرداری تهران در اقدامی عجیب نمایشی با حضور عواملی با شمایل داعش در مترو تهران برپا کرد نمایش لازم نداره دیگه مردم صبح تا شب تو کوچه و خیابون و رادیو و تلویزیون و مترو و بیارتی دارن نسخه اصلیتون رو میبینن این کارا واسه چیه؟ بی خود هزینه علکی نکنید همون بالا بکشین پولا رو کمتر زوزش داره به بالا.